Kajenin 20 bazlı bunu inceleyelim. Şimdi çıkartalım kolunu. Yine aynı şekilde 7 bazlı kolunuyla aynı düzeyde aynı saklama sistemine sahip. Alt tabakası ve üst tabakası ve 20 wattlık Nece Master kafası ile birlikte gönderiliyor. Bunlar demek olarak gönderiliyor. Bunların videoları da içeriğinde şimdi sizlerle birlikte bunu yapacağız. Adaptörünü çıkartıyorum. Gözlüğü yine içerisinde mevcut. Kesinlikle gözlükle kullanın. 20 wattlık olanlar çok güçlü. Gerçekten gözü ciddi anlamda hasar verebilecek düzeyde çalışıyorlar. Kutu içerisinden yine bir poşet var. Poşetin içerisinde de yine Nece'nin ee, yanına gönderdi bir tane USB aparatı, ee, işte iki tane ahşap deneme almak için yan aparatları var bağlantı yapıp işte bir yere e, montalayabilmeniz için isterseniz montalayabilirsiniz. İşte kartonlar var numune almanız için yine bunlarda. Burada bir fleximiz var. Bu da yine hani test için. Ee, burada bir metal yüzeyimiz var. Ee, bu askeri arma gibi yapılmış. Ee, bunda da yine bir baskı örneği alabiliyorsunuz. Sonrasında kurulum için işte ekstra olarak şeyleri var, e, videoları var. Hemen kurulumuna geçelim. İlk önce alt tabakayı alıyoruz. Bunları bir önümüze alalım. Alt tabakayı alıyoruz. Üst tabakayı alıyoruz. Bunun iki türlü girme gibi bir şansı yok. Yani siz ne yaparsanız yapın, öbür türlü girmeyecektir. Tek bir taraflı oturuyordur ve tek bir taraflı monte edebilirsiniz. Alt tabakadaki kısmın bağlantı kısmı burası. Burayı e, bu şekilde buraya oturtup bağlantısını yaptıktan sonra burayı vidalayabilirsiniz. Ve yanda motor e, için ayrılmış olan kontrol kablomuz var. Onu da takıyoruz. Sonrasında tam olarak oturtturduğumuzdan emin olalım çünkü bunu biraz e, boşluk payı yok. 0'a 0 oturuyor. Ee, sonrasında paket içerisinden çıkan vidalarını takalım. Sıkma işlem bittikten sonra 20 wattlık kafamızın montaja geldiğine sıra geldi. Poşet içerisinde vidaları var. İlk önce vidaları kalıbın üzerinden geçiriyoruz. Sonrasında arkasında çıkan plastiğini takıyoruz. Sonra aynı şekilde diğer vidaya geçiriyoruz. Yine aynı şekilde buradan da bu plastiği geçiriyoruz. Yanında yine alyan gönderilmiş. Alyanla necemiz? Kabloyu alıyoruz. Bağlantısını yapıyoruz. Sonra yanındaki streçleri söküyorum. önce elektriği veriyorum. Sonrasında USB bağlantısını yapıyorum. Bağlantı yapıldıktan sonra start diyorum. Hizalamayı yaptıktan sonra cihazınız kurulumu tamamlanmış oluyor. Şu an her şey hazır bir şekilde cihazımız bizi bekliyor. Buradan ben bir örnek baskı alacağım yine. Ee, ahşap bir yüzey yine baskı deneyeceğim. Hizalamaya geliyorum.
bu şekilde ayarlıyorum. Stop diyorum. Her işleme başlamadan önce yansıyan yüzeydeki kafa ayarını mutlaka yapın. Burası en minimum seviyeye getirilmesi gerekiyor. Getirdikten sonra yazma hızını düşürüyorum çünkü bu 20 wattlık bir kafa ve bunda gerçekten çok büyük bir güç var. Yani diğerleri gibi değil. Bundan dolayı düşük ayarda başlatıyorum. Çünkü ahşap yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok e, kuvvetli bir ışını var. 